de alguna manera la antesala de Wimbledon. Exactamente, una exhibición. Y este señor no hizo nada en el tenis, ¿eh? Más de 100 títulos. Eh... Simi Connors. ¿Cuántas veces nos dijeron? ¿Y cuándo van a pasar algo de Connors? Qué bueno, puti. vamos a ver algo, por lo menos, de uno de los más grandes de la historia del tenis mundial. Frente a Novak, otro campeonato indoor, en este caso Milán. La superficie es Supreme Court. Un campeonato que ganara Guillermo Vilas derrotando a Connors en el año 1982. Y Noah, otro de los grandes, tal vez el más lindo para ver. Fíjense lo de Connors. Siga con lo justo. Los negritos, Noah. Claro, como no llegó, está como rengueando, como que algo le duele. Y Jimmy Connors haciendo el show, 36 años, todavía está dentro de los 10 mejores del mundo. Nuevamente, Jimmy Connors y Villander. En el Lipton. En el Lipton, en Kibis Kane. Partido que viste. Sí, exactamente. Una entrega total de Connors frente a quien comenzaba a buscar el número uno del mundo. Le iba a ganar 6-4, 4-6, 6-4, 6-4, muy parejo. Y Simi Connors, decíamos, sigue estando dentro de los 10 mejores del mundo. 15 años, tal vez el récord para Connors en una posición de privilegio en el ranking mundial. Se jugó. En Key Biscayne, este torneo, en el mes de marzo. Atacando a Vilander, la única manera para vencerlo. De todos modos no le alcanzó, pese a que jugó Jimmy Connors un gran partido. Así que buena pelota, qué buena devolución en la red. Uno de los mejores partidos del abierto que se jugó a comienzos de este año. El regreso triunfal de Jimmy Connors. Y va a discutir una pelota. Fíjense de qué manera. Y esa la discutiría cinco minutos más o menos. No puede creerlo. En un partido tan parejo. Todos los tantos son importantes ahí. Recordamos la discusión que le dijo al árbitro que lo, lo, lo reconocía como uno de los mejores, pero que en este caso se había equivocado. Una discusión que duró cinco minutos aproximadamente. Y ahí está, la victoria de Vilander. 6-4 en el cuarto set. Simi Connors que quedaba en el camino. Y ahora vamos al US Open 88, frente a Stefan Edberg. 